Czerwiec to nazwa jednego, jedynego miecza na świecie. Tak jak imię z nazwiskiem stanowią identyfikację konkretnego człowieka, konkretne jednostki, mamy przed sobą miecz, który ma swoje własne imię. Imię, którego żaden inny miecz nie nosi. To bardzo ważne, żeby pamiętać, że miecz jako broń niezwykle popularna, szeroko rozpowszechniona, jednocześnie jest bronią niosącą bardzo istotne, symboliczne znaczenia. Wśród mieczy istnieje swego rodzaju elita, ale w tej elicie też jest elita elit i do tej elity elit możemy zaliczyć szczerbiec. Warto pamiętać, że szczerbiec wtedy, kiedy znajdował się poza Polską w XIX wieku, kiedy znajdował się w zbiorach prywatnych, został umieszczony w luksusowym albumie zawierającym wybrane najwspanialsze miecze średniowieczne. Wtedy jeszcze nie istniała powszechna świadomość, że jest to miecz królewski, miecz polski, miecz koronacyjny, ale nie ulegało żadnej wątpliwości, że jest to miecz o wyjątkowym zupełnie charakterze, o wyjątkowym statusie. Jeśli mówimy o elitarnym, elitarnej pozycji szczerbca, to trzeba zwrócić uwagę na materiał, z którego została wykonana rękojeść. Srebrne, srebrna rękojeść została pokryta płytkami ze złota i co jest szczególnie interesujące i co szczególnie nurtuje badaczy no od bardzo długiego czasu, bo od XIX wieku aż po dzień dzisiejszy, to jest dekoracja, to jest, są przedstawienia i inskrypcje wyryte w złotych płytkach i zapuszczone czarną pastą. Mamy do czynienia tutaj z techniką Niella. Tak się określa właśnie tę technikę dekoracji metalowych przedmiotów czarnymi ornamentami, czarnymi przedstawieniami. To jest technika, która jest trwała, ponieważ pasta, ta czarna pasta wypełniająca ryty jest później utrwalana w odpowiedniej temperaturze. Otóż, jeśli chodzi o szczerbiec, mamy do czynienia z mieczem o bardzo bogatym programie ikonograficznym. Rękojeść ma dwie strony. Każda z tych stron jest różna. Zasada dekoracji, czy zasada rozłożenia elementów dekoracyjnych, inskrypcji i przedstawień na obu stronach jest ta sama. Mamy bardzo wyraźny podział na jelec, trzon rękojeści i głowicę. W tych trzech segmentach, w tych trzech sferach można powiedzieć, rozmieszczone są, tak jak to kilkukrotnie powtórzyłem, elementy czysto dekoracyjne. To są mianowicie ornamenty roślinne, takie drobne listki, przedstawienia. W tym przypadku mamy do czynienia z przedstawieniami o charakterze symbolicznym, to znaczy są to przedstawienia zwierząt odwołujących się do sfery chrześcijańskiej religii. Na głowicy umieszczono zróżnicowany przekaz. Na rewersie mamy przedstawienie gałązki z liśćmi, natomiast na awersie mamy bardzo dyskutowane zestawienie motywu krzyża ujętego w płatki. Także mamy do czynienia z krzyżem tworzącym środek rozety, takiego kwiatu. kwiatu. I zestawione są powyżej ze sobą litery. A mianowicie przede wszystkim widzimy tutaj litery alfa i omega, które w jednoznaczny sposób wiążą się także z Chrystusem, czy w ogóle z Bogiem, który jest początkiem i końcem. Mocno dyskusyjne jest odczytywanie elementu pomiędzy tymi literami umieszczonego, mianowicie coś w rodzaju litery C, zwieńczonej krzyżem takim bardzo specyficznym, tworzącym układ litery T. Więc albo to jest, odczytywano te symbole, te elementy jako litery C i T, albo litery C połączone z krzyżem, tak zwanym krzyżem świętego Antoniego. I ostatni element to są napisy. Napisy, których w tej chwili nie będę szczegółowo cytował. Wszystkie są w języku łacińskim, 
ale, co jest niesłychanie istotne i od dawna dyskutowane, pojawiają się w tym zapisie łacińskim, zapisie literami łacińskimi, nie tylko teksty łacińskie, fragmenty łacińskie, ale fragmenty, a mówiąc dokładniej, słowa, które, które interpretowano jako imiona, to jest też sprawa dyskusyjna, hebrajskie. Ebrehel, Adonai, przynajmniej tak część badaczy czyta te zapisy i to są z całą pewnością słowa nie łacińskie, tylko o źródło słowie hebrajskim, a zapisane literami łacińskimi. Nie wchodząc w bardzo bogatą, szeroką dyskusję, co znaczy ten zestaw znaków na głow głowicy rękojeści, co oznaczają te wtręty hebrajskie w tekście łacińskim. Mamy do czynienia, tak uważam, że ma wszelkie cechy znaku o charakterze apotropaicznym, takim oddalającym, można powiedzieć, zagrożenia, oddalającym od człowieka niebezpieczeństwo choroby, śmierci, wszystkiego złego.